direct de la 8 e édition de la Nuit des Gantos et nous avons le plaisir de recevoir quelques bénévoles de l'Oreille qui traînent. Alors bonsoir Guillaume, bonsoir Aurélien. Ah, je vous entends pas très bien Bonsoir, allez-y, 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 bonsoir, il hein, n'y a pas de souci. Hein. Parle. Bonsoir. Bonsoir, voilà, c'est superbe, c'est fantastique. Alors, les bénévoles de l'Oreille qui traînent, alors je vais resituer un quelque peu le contexte. Donc l'oreille qui traîne est une salle de spectacle située au sein de la MJC Gauche, c'est bien ça, vous m'arrêtez si je veux, qui fonctionne depuis maintenant un an grâce à la ferveur de ses bénévoles. C'est bien ça Alors expliquons un petit peu. Euh, il y a encore un an, il y avait un permanent qui s'appelait Julien de Normand, qui travaille maintenant au 106, et suite à son départ, le poste qu'il occupait n'a pas été retrouvé à la MJC. Oui, c'est ça. Voilà. Du coup, comment vous y prenez pour faire vivre une salle comme celle-ci, sans permanent et eh ben, de son époque déjà, il y avait plusieurs bénévoles avec lesquels il travaillait. Et puis, euh, on, a, on a continué en fait avec lui, quand il, quand il, enfin sans lui plutôt, quand, il est, quand justement est, cette histoire s'est terminée avec lui. Enfin, Alors, quand vous vous êtes réunis ensemble Oui. En ça. fait, après le départ de Julien, c'était ouais. quoi La salle était censée mourir sans, ouais. sans l'action des bénévoles Oui. Ouais. Ouais. Il serait passé euh, du moins euh, beaucoup moins de choses. Euh, bah, je pense qu'on s'est organisé. Hein, et puis, euh, qui sont devenus euh, référents. Il euh... y a combien de bénévoles qui travaillent dans ce centre Une quarantaine, une euh, dizaine de biens actifs. Euh, et puis, euh, et euh, moi, je ne suis pas bénévole, je suis en, en stage ici. Euh, en, donc, euh, j'ai repris euh, quelques, euh, quelques tâches qu'avait Julien euh, avant, donc euh, tout ce qui est connexion entre l'association elle-même et les bénévoles. Et, euh, et voilà, donc il y avait quand même. Euh, quelqu'un euh, dans l'association qui s'est occupé de, 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 de fédérer un petit peu tout ça. Alors, sur les 20 bénévoles, euh, comment tout le monde s'est dit, tiens, on va, on va, on va continuer à, à faire vivre les bénévoles Il y en a pour les, pour les petites spécialités quand même Oui. Ouais. 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 Je pense qu'il y a des bénévoles au son, à la lumière, ouais, à l'organisation, à la ça. Vous avez recruté les bénévoles Oui, on en a un peu de... En fait, on prend les, les gens qui viennent, qui sont motivés, on, on en accepte le canet, en fait, parce que ça prend mauvais assistance. D'ailleurs, c'est ouvert, hein, c'est une vraie... Vous recherchez toujours des bénévoles, vous n'avez jamais assez de bénévoles. Vous n'avez jamais assez de bénévoles. 